。我们最近看了一部剧。不说 Hello， 大家好吗？哦、oh, ，不好意思。Hi， 这是 Cathy。今天。今天我们聊一下，我们最近看了一个韩剧。对，我们刚刚刷完《夫妻的世界》。对，《夫妻世界》是一个英剧改编，叫《伍斯特医生》改编过来的。你猜《伍斯特医生》有多少集？八集。差不多。五集的。五集啊，五集那每集它的剧情非常紧凑，然后会有一些朋友说翻拍成韩剧特别的拖沓。但是我想告诉你们，以前的韩剧。人鱼小姐、多集、两百多集，这些这些朋友应该是从来没有被超长韩剧支配过的恐惧。看这部剧的时候，尤其是旁边坐的这位，是吧？每当李泰武先生男主角做傻事的时候，我就能感觉到旁边有个冰冷冷的眼神。我特别害怕，不要心虚嘛，非常的心惊胆战看这部剧。那就最好不要做什么坏事，广大的男同胞。所以看这部剧的时候，最好不要跟自己老婆看。不是，我觉得是什么？我觉得，我看这部剧的感觉就是，每一个女生其实都或多或少带有女主角的影子，只是这个影子有没有被男生逼出来就另说了、嗯。呃，接下来呢，我们会分剖析一下，简单剖析一下人物，就是我们对于每一个人物的一些看法。首先呢 ，of course， 男女主角，先从女主角开始，池善宇。医生，剧的时候看这部剧的时候，首先惊艳到我的就是你告诉我说这个池医生已经五五十岁了，对，差不多五十岁了，五十多岁了。我然后我完全没有想到他整个的身材的状况，还有保养，对他的他主要是身材状况嘛。我觉得这个因为脸啊或者细节还是能看出来他是有年纪的，但是他的身形看不出来是到五十的，我觉得最多是三十多岁的。除此之外，就是这部剧的剧情，就是头一两集它的密集剧情变化，包括这个环节情节的变化。池善宇医生他整个的人设其实是蛮完整的，就是他是相当于父母也是出轨的原因，然后导致他的妈妈啊、呃、带着他的爸爸就故意开车祸这样子，然后全死了。然后这样子的话，就是留下池善宇一个人，然后。成长，然后经历那么辛苦的生活之后，他其实应该在那一刻，他最希望有的就是一个家。当他找到了李泰悟作为他的老公，然后又生了孩子，就是整个是一个完美的家。如果不是李泰悟出轨这件事情，我还是那个理论，我一直都有一个理论，就是如果你敢出轨，你就瞒他一辈子，只要女主角不知道，怎么样都行。是，但是，但是这个分女主角是什么类型性格的人。那池善宇呢？我觉得他跟我差不多，就是属于那种很 detail、很细节的女生。就是她能因为围巾上的那根棕长发、棕黄色的长发，大衣里面的那个女生的口红，只有这两个细节点，她就她就开始怀疑她老公。所以就是就是细节去招惹很 care 细节的女生。OK， 如果你娶的老婆和交的女朋友是很细节的女生，千万就是你就别想着出轨还能瞒她一辈子了，就是不可能的，就是。永远不别赌啊！回来，要不你想听到没有？出轨，对，你就去找一个傻白甜，就是他上哪找傻白甜？我还来得及吗？写到脸，写到脸上，我需要傻白甜问一问。<笑>新闻报道还有那种同时交好好多个女朋友的那种。你说周青阳？周青阳还是周扬青？九<笑><笑>年了才发现，这应该算是迟钝吧？池善宇这个人。我觉得整整部剧都没有什么问题，很合理的，在每一个事情发生在他头上的他的合理的反应。我觉得整部剧他这个人设是没有任何问题，他做的每一个决定，他的反应，我觉得都是非常就是非常人性化的。我给池善宇医生一个一句话的总结，就是可以随时黑化的白莲花。他在整部剧里描写的他是非常的无辜。他是一个以傻白甜的形象出来的，没有，但是他可以随时可以黑化。这部剧里透露的蛮浓的女权色彩，为什么？是因为这部剧里犯错都是男人，所有的男人都是吃着碗里的，看着锅里的，所有的男人在里面都是犯错的角色存在的。你觉得池医生的演技怎么样？演出了他演出了这个角色的魅力吧？我觉得他作为一个女人的魅力，嗯，韩剧还是。有韩剧的影子，就比如说在女主角的各种打扮和化妆，那个还真的是蛮韩剧的，就是很精致的衣服，她每一套出镜的衣服都是专门搭配的，你能感觉到，包括她的包包、鞋
比较没有那么接地气的这方面，嗯、就不像英剧和美剧，你知道哦，这个人他生生活中一定就是这个样子。记每个人演技都还是蛮蛮在线的，特别是这个女主角，对我觉得都挺好的嗯、啊，女主角悲伤、开心、快乐，特别是气质了。女主角可能天生就带那种气质，非常适合演这种角色。金喜爱老师演的还是不错，只是是如果硬要吐槽的话，他就。在悲伤的时候，动作稍显单一，捂嘴。嗯嗯。我们说李泰武，男主角，我看进他的内心，我分析的话，我觉得男主角还是这个角色，主要还是稍微稍显自卑。他这些东西都是因为他内内核的自卑导致他也有鬼也有。我反而想的不是因为他自卑。男生永远比女生要慢手，就是他的心智来说，嗯、李泰悟就属于这种，就是他其实最后那几集其实也总结了，就是李泰悟他也有醒悟说，因为我离这个女人太近了、嗯，所以我完全没有办法感觉到他为我做的事情。然后池善宇其实你看他为他做了多少，连他妈妈住医院都是这个女女主角花的钱、嗯，他的房子，然后他儿子也是女主角来管，然后女主角的钱赚回来了以后。去养他，然后去给他做投资，去支持他的事业，相当于这个男的就是个废柴啊。然后，然后每天跟他老婆就说什么啊，我新写了一个剧本，我去找投资了。然后啪出门，然后晚上回来，然后好好多年都不带钱回来。这种男的留着过年吗？哎，不是传说李安就在家里待了六年，他老婆就养了他六年啊。不要再拿这个说事儿了，<笑>同志们。这个例子在作文八百字的作文里面用过很多次。我一直觉得，就是为什么很多时候讲说女人在家养男人的这件事情的时候，都一定要拿李安这种事，就是举例来。现在可能多个晚饭，你必须要吃的姿势正确嘛，所以你必须搬出一个大拿出来镇住场面，就是就是这么吃软饭啊，不吃不吃。但是我告诉你啊、哦，这种男人，赶紧扫扫出门吧啊、哦！对，特别是拥有像。石善宇医生，他这种条件 ，OK， 漂亮这么、okay 嗯，这么有气质，对，还当着医生，然后还赚那么多钱，就家里饭菜那么香，门外的屎还要扒拉一口，这个真是不想不通哈，想不通。我告诉你为什么，嗯，因为他未婚先孕，绝对不要未婚先孕。这部剧里面有一个片段就是。呃，池善宇在医院门口，然后李泰悟在车里放着那个唯一的那首歌，跟他讲说，我能不能嫁给我这个肚子里的孩子，我们也一起抚养，然后我们会有一个家。当下我承认是会幸福的，也就是说，在那个当下，其实李泰悟是给了池善宇那半辈子最想要的东西，最追求的东西，就失去父母之后。他突然发现这个世界上他又有亲人了、嗯，那个亲人是除了肚子里的孩子之外还有一个男人。但是哈，其实这个是埋了一个地雷，就是你们的结合是因为你们有了孩子，这件事情就直接导致了其实你们的爱情或者是你们的婚姻的开始没有那么单纯。当一个开始没有那么单纯的时候，你之后一定会因为他或多或少的受折磨。对。就很多问题上，包括可能因为你进入婚姻这件事，你需要想清楚嘛。当你已经肚子里有孩子的时候，其实你要想这件事情的天平就已经不平衡了。因为你肯定为了让自己更减少点损失的情况下的话，你一定是幻想这个男人你是能托付终身。这个时候你的判断就已经不理性了。所以要选择跟谁步入婚姻，要不要答应，一定不要有任何。附加的其他的原因、嗯，就是在那个当下，看着这个人没有孩子，没有家庭，就是完完全全你们两个人兜里一分钱都不要去假设。就是如果你们两个穷穷困潦倒，没有一分钱，就你们两个人，地球上也没有其他人，你们面对彼此的时候，你还想跟他在一起？然后下一个说到的是男女主角的宝贝儿子俊英，在我的 list 上，他长居，起码有十集到十二集是<笑>。夫妻的世界，恶人榜榜首<笑>，就是特别的讨厌。就我们两个一致都觉得，哇靠！因为相信大家看过这部剧人也都是非常讨厌的。对，就这个儿子比他爸还可恨。就看看那段，就是非常自私，看不到女主给他，就是他妈妈给他做任何事情。重点是他也不心疼女主角，这个也挺挺奇怪的。但是其实我为什么要说个但是呢？就是我在看到十二集之后，觉得小孩子真的没有能力去想那么多。
他就会觉得自己是非常的无辜。他家他为什么会遭遇到这样的情况？有可能他第一个想法就是他不想爸妈离婚，他想做任何事情让爸妈不离婚。谁先提出离婚的那个人，他觉得就是破坏他。整个人生的那个人，其实我觉得可能可能刚开始他把他妈妈作为罪人，而且他没有办法去理解大人的世界，他没有办法去理解他们为什么分开。他可能知道他爸爸做了一些坏事，就像他自己可能从妈妈的钱包里偷了十块钱，他不知道这意味着什么，他不知道这意味着他妈妈辛苦经营的一个生活被爸爸的一个举措了。我们在讲我们在小孩的时候，我们十几岁的时候。我相信大家都没有办法理解大人的心酸，就是永远会想着、哦、我快点长大，长大以后我可以支配我自己的生活。你永远不会想到大人会面对多少东西，多少困难，然后他会这么来考虑。所以我觉得编剧之前我还想了，为什么写个这么傻的？其实我们期待太高了。我觉得可能那时候小孩真的是这样。好，下一个我们聊的是女版吴亦凡。啊。吴亦凡，为什么？他长得很像吴亦凡啊。没有吧？你觉得吗？长得是很漂亮，呃，然后长得蛮像杨超越的这个女演员。对我，我反而觉得她更像杨超越。对，这个小三从头到尾，她她只做了一件坏事，做了就是抢了一个有妇之夫。哦，终于说对了，我每次都说成有妇之夫。<笑>其他的时候，我觉得编剧这个导演对他还是非常 nice 的。他在里面没有运用任何的黑手段，下放案件的方式来做任何事情，他都是明面上的明面的。我不相信英剧里边的这个小三也是这样的。这个我就不知道了。但是真正的小三，我觉得可能不会那么的，还是会有点黑化。这个演员年纪比较轻，你编剧导演不太喜欢资源,资源比较厉害。这个演员资源应该不错，编剧我猜测编剧里面把这个小三黑化的部分都删掉了对对对，就为了让他以后能演到比较好的角色。没有，我是觉得，我是觉得这个小三的这个演员应该是自带那个投资方的那个资金进组，嗯、对就是带资进组<笑>就可以更改这个角色。这个小三不是很现实。你是一个这么漂亮的富二代。你会喜欢一个一事无成、天天穿个大风衣不洗澡的大叔吗？掀开那个大衣都是感觉都有味儿的，头也不洗。他有可能喜欢这个男的，是因为这个男的会出去伪装，因为毕竟他还是属于中上阶层的，因为他住在呃富人区的那种别墅嘛。嗯、你知道韩国能住进那种区域的、嗯嗯哎？又说到这富人区别墅，你能不能有个 gate？ 这么高档的别墅，随便有个人来看，没有 security， 完全,完全没有 security， 没有保安，保安王大叔去哪儿了？门禁去哪儿了？<笑>你质疑的没错，就他为什么会找一个这样的男的去谈恋爱？就他没有朋友吗？就大家没有看这部剧觉得奇怪，就是吕多景这个年纪不是应该有同龄人做朋友吗？然后这个小三呢又不够坏，就是反而体现的是这个女主角好像是一个。对特别阴险狡诈的女人，然后最后弄到整个市里边的女人都好像不想招惹到她。对这个、其实就像说到那个儿子无缘无故恨他嘛，就编剧就想让他遭世人白眼的反弹，就大家都喜欢看这种触底反弹的桥段。我们现在聊他的邻居，他的偷窥癖邻居，天天站在窗门口的邻居<笑>高艺林女士。我觉得高一林特别像那种，就是邻居是一个七八十岁的老大妈。他如果他的设定是一个六七十岁的老太太，<笑>我觉得他每天坐在阳光房里晒太阳是不是阳光房，他门口有个花园，你记得吗？啊、对，然后就着。没有，然后就浇着水，浇着水，旁边来辆车。嗯，对。<笑>谁来了？高一林也是一个没有犯错的女。这部剧里的女人不算,不算有犯没有犯错。嗯。算是配角里面人设还稍微这个角色就是正义感，对，所以他的那个人设就是是无缘由的正义感，对，就是哪怕是这个女人睡了她老公，对，她也要无缘由的正义感。这点是拜托你稍微引入一些新演员，不需要一个角色承担那么多的作用，又要制造矛盾，又要平复矛盾，都是他一个人来做。这边我又要吐槽一下，高山是太小了，做什么事情的时候
，周围人都能看得到，永远有一个车停在二十米之外的地方能看到发生什么事情。如果八卦这么容易看的话，我天天搬个小马扎去<笑>去就马路中间等着听八卦，每天，这一点稍显得有一点点弱智。也能理解吧，就是经费紧张嘛。经费韩剧最经典的，让他癌症死掉嘛，再引入一个新的邻居。嗯、好了，那我们就说她老公季赫。对，季赫这个人存在的意义就是用来被踩，就是就是一个渣男，想上朋友的老婆，到处沾花惹草。他老婆是什么家庭主妇，就特别的白，然后他就特别的黑，这是我的感受，就是。这个写的不是那么丰满，他为什么是这么做？我代入的太强了。季赫这种前后的，我反而会认为他是一个男人从男孩变成男人的一个成长史。嗯、就是还是我刚刚那个理论，男人必须要做错一点什么事，然后在那个事情错误的事情中得到反思。这、就是大部分男人哈，如果有智慧一点的男人，他可能会。看个书，看个文章，或者说是听听别人的故事，就从别人的错误里吸取了经验。但是大部分的男人，基本上都必须是自己摔进那个坑里再爬出来，他才会知道下一次不摔进那个坑。我有种感觉，就是录这个视频，我跟看这个剧一样，就是这边脸凉飕飕的，就是有点害怕。OK， 那今天我们这一集的视频就到这里了。你是不是要以后乖一点？对吧？我觉得夫妻看也是挺适合的，因为增进了解彼此的机会，就是通过看这部剧的。马上去就去翻手机了，你信不信？这就是男女<笑>没有，倒不是翻手机，我没翻你手机，就是两个人对于男女主角在里边的这种表演的。故事主线的不同的反馈，你就能知道哦，你老婆是一个大概什么样的人哦，你老公是个怎么怎么样，就是你能大概了解。你怕了解透以后就离婚了吗？就分开了吗？那如果早发现这个人不对的话，就早走啊，及时止损，同志们。嗯，就是要果断。嗯、OK， 今天节目就到这里啦。啊、呃，喜欢我们的朋友呢，请记得点赞，然后还要记得。订阅我们哦，然后我们会努力做出更多更好的视频，找一些更多我们想聊的主题，然后希望大家以后都会多多来关注我们，谢谢，拜拜。拜拜